Pues están haciendo un pitatón, da, en razón a que está aquí el señor ministro. Ellos aducen de que hay muchas eh, empresas que no les están haciendo competencia ilegal, el, motor, el mo, motorratonismo, como lo dicen. Ellos están pidiendo que se den mayores esfuerzos en el tema del control, de lo que se pueda mejorar su servicio, que se puedan mejorar también sus ingresos. Popayán está al portas, hay que, hay que revisar el tema de cuántas matrículas adicionales en taxis podemos mirar porque hacen falta taxis también para mejorar el servicio, darles capacitación a ellos en el tema de la atención al público, darles capacitación a ellos en otras, en otras alternativas también, por qué no, de lo que puedan hacer ellos en su vida profesional. Entonces eso yo creo que es en razón a lo que el gobierno nacional les ha prometido frente al tema de los subsidios que se prometió a los mototaxistas, yo creo que ellos tienen, están haciendo esta reclamación. Eh, mi nombre es Ángel, eh, conductor de taxi. Bueno, Ángel, bueno, cuéntenos hoy el motivo de la protesta del gremio taxis aquí en la ciudad de Popayán. Eh, pues la verdad, pues, Popayán ha sido uno de los de las ciudades que presenta el precedente para los diálogos, eh, lo que ha tenido que ver con tránsito. Y queremos exponerle directamente al, al señor ministro de transporte la problemática que tenemos en la ciudad de Popayán, y estamos no protestando, estamos, estamos haciendo es un evento para poder que él nos abra un espacio en su agenda en la ciudad de Popayán, ya que a cada uno de nosotros como taxistas nos queda muy difícil llegar a la ciudad de Bogotá para tener un encuentro con él. ¿Cuáles son las quejas que ustedes tienen? ¿Qué le quieren plantear al ministro? Pues la verdad las anomalías que tenemos aquí, va, eh, la primera sería la, lo que tiene que ver con la, la seguridad social que está en un costo muy alto. Eh, lo segundo es la informalidad pues, que nos tiene invadido a la ciudad de Popayán. A la ciudad de Popayán llegan más de 2.000, 3.000 carros en fines de semana a trabajar y nosotros como conductores que somos legalmente y pagamos todos los impuestos, pues quedamos realmente sin, sin plata en los bolsillos. Esperan ahorita, esperan ahorita adelantar reunión con el ministro. Eh, sí, estamos aquí en este pequeño, digamos, eh, no digamos protesta, en un pequeño... Abre bocas pues, de lo que puede hacer el, el, el gremio de los taxistas, pero lo que queremos es dialogar. ¿Cómo ha sido la relación con la Secretaría de Tránsito? ¿no? Eh, pues, la verdad ha estado como un poco distante, ya que la Secretaría de Tránsito no nos ha abierto, pues, abre las puertas, pero no el diálogo en sí, para poder exponer la problemática que tenemos y, y encontrar una solución, trabajando mancomunadamente pues, entre el gremio de taxistas y la Secretaría de Tránsito. ¿El tema de seguridad de los taxistas? Eh, sí, ha sido, ha sido un poco, pues, con, eh, hay conflictos porque hay zonas donde no podemos llegar y sobre todo en este tiempo, pues, que está pesado todo y, y abusan, pues, de, de nosotros, nos roban, nos atracan, por ahí han habido conductores apuñalados, eh, heridos, eh, le roban los, los GPS, celulares, eh, plata en efectivo y sí, es complicado.